ലൈവ് തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ ലൈവ് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല തുടങ്ങാവും ഓക്കെ അപ്പോ മനരെ പ്രിയമുള്ളവര് സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇത് പ്രത്യേക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ ലൈറ്റ് വേസ്റ്റ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തതാണ് സയൻസ് പീപ്പിൾ ശാസ്ത്ര താല്പര്യരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആ കൂട്ടായ്മ രൂപം പ്രാപിച്ചത് സയൻസ് അക്രോസ് ദി ബോർഡർ സംസാരിക്കുക സയൻസ് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ലളിതമായി സംസാരിക്കുക അതിനുള്ള ഒരു വേദി എന്ന നിലയിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൺഡേസില് ഒരു പ്രഭാഷണം ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം വിദഗ്ധരും അത്ര പ്രശസ്തരല്ലാത്തവരുമായ അനേകര് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം താണു പത്മനാഭനെ അനു അനുസ്മരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ട്രൈബ്യൂട്ട് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണ ആണ് പ്രഭാഷണ ഒരു സെഷൻ ആണ് ഈ സെഷനിൽ ഒരാളല്ല മൂന്ന് പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകർ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞര് നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ ചുമതല ഇവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് താണു പത്മനാഭൻ നമുക്കറിയാം സി വി രാമന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സയൻസിന്റെ ഐക്കണായി മാറിയ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രതീകമ ആയി മാറിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി സവിശേഷതകൾ ഒക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഗ്രാവിറ്റി യെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ തിയറിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് റിലേറ്റിവിറ്റിയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരിടുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരിടുന്നത് അപ്പൊ അത് സംയോജിപ്പിക്കാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് കൂടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരുപക്ഷെ ആ സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെയൊക്കെ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുമായിരുന്നേന എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രഗത്ഭർ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല വെൽക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് സ്വാഗത ആശംസിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലെ പ്രധാന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് 
കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവനായിട്ടുള്ള ടൈറ്റസ് കെ മാത്യു ആണ് പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് കെ മാത്യു അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനും അധ്യാപകനുമാണ് ഈ രംഗത്ത് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ രംഗത്ത് വളരെയധികം സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആളും സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കേവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഗുരു ഗവേഷണത്തിലെ വിപ്ലവ ദ്യുതിയോ ദുരന്ത നായകനോ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കില് രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസേർച്ചിലെ പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും പിന്നീട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആള് കാർത്തിക് രാജീവ് ആണ് കാർത്തിക് രാജ് ഡോക്ടർ കാർത്തിക് രാജീവ് ഡോക്ടർ കാർത്തിക് രാജീവ് താണു പത്മനാഭന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോ ആണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സി വി രാമൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് കൽക്കത്തയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ ടി എൻ നാരായണൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലെ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭമതിയായ ഡോക്ടർ ടി എൻ നാരായണനെ ഈ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ എ ജെ പരമേശ്വരനുണ്ട് മറ്റ് പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മളെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള അനേകരുണ്ട് അവരെ എവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടി എൻ നാരായണനെ ഈ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായി ക്ഷണിച്ചോളൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പ്രസാദ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തില് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാലത്തി തുടങ്ങട്ടെ ഒരു പരിധിവരെ അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് അതിൽ വിജയിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യം പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ പാടി എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവരും കുട്ടികളും വളരെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്ന പത്മനാഭൻ പ്രൊഫസർ പത്മനാഭനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇനി ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സയൻസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് കാരണം മുൻദിന സയൻസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര കണ്ട് പരിശ്രമിച്ച മുൻനിര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നതിൽ വളരെ സംശയമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഒരു ആളാണ് പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിപ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ സ്വന്തമായ സ്വന്തം ഐഡിയാസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ പിന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള വാഗ്മി നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന പല രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതിന് പറ്റുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തെ പല രീതിയിൽ പല തലത്തിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ കാലം ദീർഘകാലം വർക്ക് ചെയ്ത അയ്യൂക്ക എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സംവദിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹവും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വളരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പേര് അവരുടെ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരാമെന്നും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃതാർത്ഥരാണ് കാരണം അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുനാഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അപ്പോ പ്രസാദ് അലക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് പേരാണ് ടോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് കെ മാത്യു അദ്ദേഹം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് ആദ്യ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനിലേക്കും കാർത്തിക് രാജീവിലേക്കും പോവാം ആദ്യം ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് കെ മാത്യുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നവരോട് അത് ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടോക്കിൻ്റെയും ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് കൂടെ അറിയിക്കാം സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലർക്കും നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് തന്നെ സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട് കിട്ടുകയാണ് കിട്ടുകയാണ് അതല്ലാതെ പല പലരും ഇന്ന് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട് പ്രൊഫസർ പരമേശ്വരൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജോസഫ് ആന്റണി മധുരമിയിലെ സീനിയർ എഡിറ്റ് സീനിയർ സീനിയർ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള ജോസഫ് ആന്റണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഉപതാനു പത്മനാഭനുമായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് പലരും ഞാൻ പേര് വിറ്റ് പേര് പലരും അറിയാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ടൈറ്റസ് പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് മാത്യുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് മാത്യു നന്ദി പ്രൊഫസർ നാരായണൻ ആദ്യമേ ഈ ഒരു അവസരം താണു പത്മനാഭനെ ഓർക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ നോക്കാനും ഈ ഒരു അവസരം തന്ന സയൻസ് പീപ്പിൾ ഡൽഹി സയൻസ് പീപ്പിളിനും അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുകയാണ് നേരത്തെ വെൽക്കം പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ അലക്സ് പ്രൊഫസർ നാരായണൻ മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഫസർ സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫ്രം ടി ഐ എഫ് ആർ ആൻഡ് കാർത്തിക് രാജീവ് ഫ്രം ഐ എ സി എസ് കൊൽക്കത്ത and uh, other dignitaries my dear friends and uh, respected audience ah uh, padmanabhan engalde kochi sarvagala sale ile physics department ne samjhedathola oru nalla suhrutha irunnu ah edege adeham department allel university poduve sandarshikkarundu ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സിദ്ധാന്തമായ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു ത്രീ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹവും ആ രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും കൂടിയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശില്പശാല നയിച്ചിരുന്നതും സംസാരിച്ചിരുന്നതും പത്മനാഭനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലെക്ചറും കൺക്ലൂഡിംഗ് ലെക്ചറും അപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു പൊതുവെ നമ്മുടെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കൊച്ചി സർവകലാശാലയ്ക്ക് പത്മനാഭനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ഒരു 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 വിപ്ലവകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അനസ അന അനവസരത്തിലുള്ളതും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ആശയങ്ങൾ വളരെ ശക്തവും ഗ്രാവിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വ്യക്തവുമായ ആശയങ്ങളായതുകൊണ്ട് വരും തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ശാസ്ത്ര സമൂഹം ഇത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന കാര്യം സംശയം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പേഴ്സണൽ അസോസിയേഷൻ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള സംഭാവനയെക്കുറിച്ച് ലഘുവായിട്ടൊന്ന് പ്രതിപാദിക്കാനാണ് പത്മനാഭൻ്റെ ഇഷ്ട വിഷയം എന്നും ഗ്രാവിറ്റിയും കോസ്മോളജിയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ടി ഐ എഫ് ആൻഡ് റിസർച്ചിന് പോകുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം അന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ജ്യോതിശാസ്ത്ര എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന പ്രൊഫസർ നരളീകറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്
തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചറൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം തേടിയായിരുന്നു അത്ര ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോട് കൂടിയാണ് പത്മനാഭൻ ഇന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പത്മനാഭൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെയും സാധാരണ ആൾക്കാരെയും വളരെ വളരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം ന്യൂട്ടൻ്റേതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തം വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പത്മനാഭൻ്റെ നമുക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് അഭിമുഖീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ കൽപ്പുള്ളതുമായ ഒരു നൂതന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പത്മനാഭൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിദ്ധാന്തം വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് ഈ ഈ ഈ ആദ്യകാല സിദ്ധാന്തം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ചില പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴ്ചയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് കപ്ലാസിൻ്റെ ഗ്രഹചലന നിയമങ്ങൾ പ്ലാനറ്ററി ലോസ് കെപ്ലർ മൂൻ കെപ്ലർ തൻ്റെ ഗുരുവായ ടൈക്കോ ബ്രാഹയുടെ ഒബ്സർവേഷണൽ ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെ കുറിക്കുന്ന മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആ മൂന്ന് നിയമങ്ങളെയും ശരിയായി വിശദീകരിക്കുവാനും ഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കാനും ഈ നിയമത്തിന് സാധിച്ചു അതായത് ഭൂമിയിലെ മെക്കാനിക്സും ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള വേണമെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഇൻ ഹെവൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവ ഒരു യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണ സിദ്ധാന്തമായ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന സിദ്ധാന്തം ഐസക് നോട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെക്കും ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലത്ത് തന്നെ ചില ചെറിയ പരാധീനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് വളരെ അത്ര വലിയ പരാധീനതകൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അധികം നോട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടോളം ഈ സിദ്ധാന്തം ഈ ഈ സിദ്ധാന്തം അചഞ്ചലമായി നിലനിന്നു ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രകടമായ ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചോട് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻസൻ്റെ വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും വസ്തു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഏതൊന്നിനും അത് വസ്തു ആയാലും ശരി ബലമായാലും ശരി ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ആയാലും ശരി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയാലും ശരി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വസ്തുക്കളായിരുന്നാലും ശരി ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് അവ അവയുടെ പ്രവേഗത്തിന് ഒരു പരമാവധി ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയും ഒരു ബലമായാലും ശരി അതിൻ്റെ വേഗം ഈ പരമാവധി മൂല്യത്തെ കവിയാൻ പാടില്ല അതൊരു പ്രപഞ്ച നിയമമാണ് ഈ പരമാവധി പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യതയിലുള്ള പ്രക പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവേഗമാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ ഇതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തം ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അനന്ത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബലമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് സൂര്യൻ ഇല്ലാതായെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഭൂമി അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആകർഷണ ബലമില്ല ഭൂമിക്ക് പിന്നെ ആ പാതയിൽ പിന്തുടരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ ഇല്ലാതാകുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ഭൂമി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ പാത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഐൻസ്റ്റീ
ഏതാണ്ട് എട്ട് മിനിറ്റോളം എടുക്കും അതായത് പ്രകാശത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതായത് ഗ്രാവിറ്റി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവേഗത്തെ കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭൂമിക്ക് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടുകയും ഭൂമി അതിൻ്റെ പാത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തവും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുത്തണം ഈ രണ്ട് തിയറികളിലും കൂടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തണം ഈ വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തവും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ലോയും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ തൻ്റെ പൊതു ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫൈഡ് തിയറിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബലമല്ല മറിച്ച് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലകാലത്തിൽ സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വക്രത അഥവാ വളവാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും നൂതനമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഈ ഈ പുതിയ തിയറി അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബലമേ അല്ല വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബലമില്ല മറിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കളും സ്ഥലകാലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇടപെടലാണ് അതായത് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലകാലത്തെ വക്രീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവയെ വളയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കൂടി വേണം മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സൗരയൂഥം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പിണ്ഡവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യനിലാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വക്രത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വക്രത വക്രതയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ 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 കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ വക്രതയുള്ള സ്ഥലകാല തലത്തിൽ കൂടി വേണം മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഭൂമി ശരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യനാൽ വക്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്പേസ് ടൈമിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ടൈം തലം തന്നെ വളഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ആ വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമി അതിൽ കൂടി നേർരേഖയിൽ കൂടിയാണ് നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് വളഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ വളവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമല്ല മറിച്ച് സൂര്യൻ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലകാലത്തെ വക്രീകരിക്കുന്നത് കൂട്ടാണ് ഇത് വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു 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 ചുവടുവെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ധാരണകളെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ മാറ്റുന്ന ഒന്നും കൂടിയായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവമായിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഈ ഒരു കാൽവെപ്പിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് വച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് മാത്രമല്ല ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പ്രവചിച്ച ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കൂടി വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളയുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വളവ് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത പോലും വളയും അപ്പോൾ പ്രകാശം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസിൽ വളയും അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു മഹത്തായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ നടത്തിയത് അത് അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു സൂര്യൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി പ്രഭാവത്തിലേക്ക് നൂര് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വളം എത്രയെന്ന് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സർ ആർദർ എഡിങ്ടൺ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഷാഫ്റ്
അപ്പൊ വളരെ ആയിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ വന്ന സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് നൂറ്റി നൂറിലേറെ വർഷങ്ങളായിട്ടും വളരെ അചഞ്ചലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അതെ ആ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷനായ ഒരു പ്രവചനമായ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഈ തിയറിയാണ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിജയകരമായ തിയറി എന്ന് പരക്കെ ശാസ്ത്ര ലോകം അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ ഈ തിയറിക്ക് മില്ലേ ചില ന്യൂനതകൾ എന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും സംശയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയൊരു കാൽവെപ്പിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് കാണി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രബലമായ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം ഇതുവരെ വിജയകരമായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച സംഭാവനയായ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായി ഏകീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് ഏകീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അവിടെയൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ റേഡിയേഷൻസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ മറ്റ് മറ്റ് സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച വികാസത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായ അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം ക്വാണ്ടം തിയറിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏകീകരിച്ചേ പറ്റും പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി അഥവാ ഗ്രാവിറ്റി തിയറി ആൻഡ് അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇതുവരെ വിജയകരമായി ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് ഏകീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭരായ പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാലും ഇതുവരെ നാളിതുവരെ വിജയകരമായി ഈ രണ്ട് മികച്ച തിയറികളെയും യോജിപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ന്യായമായിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംശയിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒന്നുകിൽ കോണ്ട സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരാജയമാണോ അല്ല ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പരാജയമാണോ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു 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 ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പത്മനാഭന്റെ കാൽവെപ്പ് നോക്കിക്കാണാൻ ഏതാണ്ട് പത്മനാഭൻ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ട ഫീൽഡാണിത് അതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ശക്തമായ തൻ്റെ ആ ഒരു ദർശനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഈ അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാവിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് അവരെല്ലാ വർഷവും ലേഖന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് പങ്കെടുക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനോ എൺപത്തി നാലിനോ കൊണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്മനാഭൻ ആദ്യമായി അതിൻ്റെ സമ്മാനം മേടിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനോ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സമ്മാനം അദ്ദേഹം മേടി അന്ന് അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആ പ്രബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 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 കാൽവെപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായിരുന്നു അതിലദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഈ ഐൻസ്റ്റീൻ സമീകരണത്തെ ഐൻസ്റ്റീൻ സമീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ പി സി ഇക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആകർഷണ ഘടകം ഇതേപോലെ തന്നെ പുതിയ സിദ്ധാന്തം വന്നപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഫോർമുല ഒരു സമീകരണം ഐൻസ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ വക്രതയും മറുഭാഗത്ത് അതിന് കാരണക്കാരനായ പദാർത്ഥവും ഊർജവും ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു സമീകരണം നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അതിന് ഐൻസ്റ്റീൻ സമീകരണം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഐൻസ്റ്റീൻ സമീകരണത്തെ ഒരു 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 തെർമോഡൈനാമിക് ലോ ആയി തെർമോഡൈനാമിക് അല്ലെ താപഗതികോർജ നിയമമായി അദ്ദേഹം മാറ്റി എഴുതി റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ ഇത്രയ്ക്ക് എന്താണ് അത്ര വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ അതിലെന്താണ് ഇത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഒരു പക്ഷെ പത്മനാഭന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
അതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയും തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിൽ വളരെ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പുതിയ കണ്ടത്തിലല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹോക്കിംഗ് ജേക്കബ്സൺ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഗ്രാവിറ്റിയും തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈന ഐ മീൻ സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്മനാഭൻ്റെ ഒരു ഒരു ആദ്യ കാൽവെപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യ ചുവടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നും പത്മനാഭൻ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി അടുത്ത പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 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 അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷം നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് നടന്ന താപഗതികോർജത്തിൽ നടന്ന വളരെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ കാൽവെപ്പുകളുണ്ട് താപത്തെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താപഗതികോർജത്തെ മനസ്സിലാക്കാം അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രഗത്ഭരായ സയൻസിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു മാക്സ്വൽ ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂഡിവിക് ബോൾസ്മാൻ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അതായത് അന്ന് താപം എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത ആദ്യകാലത്ത് താപം എന്തോ ഒരു തരം നിറവും മണവും ഭാരവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദ്രാവകമാണ് അത് ചൂട് കൂടിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ചൂട് കൂടിയ ചൂട് കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്നതായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ആ ഒരു 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 ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാധാരണ ഒരുപക്ഷെ മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാൽവെപ്പ് നടത്തുന്നത് ബോൾസ്മാനാണ് ബോൾസ്മാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ താപം ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ല കലോറി എന്നായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു തരം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല ബോൾസ്മാൻ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് താപം വഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കണിക സ്വഭാവം വരണം അടിസ്ഥാനപരമായി പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണികകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബോൾസ്മാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചോ മോളിക്കുകളെ കുറിച്ചോ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല ബോൾസ്മാന് തന്നെയും എന്താണ് ഈ ശരിക്കുള്ള കണികകളുടെ ഘടനയെന്നോ അവയുടെ സ്വഭാവം എന്നോ ശരിക്കും അറിയത്തില്ല ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബോൾസ്മാൻ്റെ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒന്നാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കണിക സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ അടിസ്ഥാന കണികകളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താപം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എനി ബോഡി ക്യാൻ ബി ഹോട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ബോൾസ്മെന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് ഇനി നമ്മൾ പത്മനാഭനിലേക്ക് വരുന്നു പത്മനാഭൻ കാണിച്ചത് ആ സ്പേസ് ടൈമിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താപത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുണ്ട് സ്പേസ് ടൈം ഈസ് ഹോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോൾസ്മാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈമിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കണിക സ്വഭാവം വേണം ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്മനാഭൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിശിഷ്ടമായ കാൽവെപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ബോൾസ്മാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം സ്പേസ് ടൈമിന് വേണ്ടി പത്മനാഭൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ബോൾസ്മാൻ്റെ അതേ സ്റ്റേജിലാണ് ഇന്ന് പത്മനാഭൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ അടിസ്ഥാന കണികകൾ അവയുടെ അവയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്താണ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സ്പേസ് ടൈമിന് ഇങ്ങനെ 
അങ്ങനെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കാൻ കഴിയും താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതുകൊണ്ടും തീരുന്നില്ല പത്മനാഭന്റെ ഒരു സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്മനാഭന്റെ പിന്നീടുള്ള വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോൾസ്മാന്റെ കാലത്തൊക്കെ വികസിച്ച് ആദ്യം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വികസിച്ച് വരുന്നത് വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രഷർ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വോള്യൂം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒരു സജ്ഞകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സജ്ഞകളും ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സവിശേഷത നമുക്ക് അതിനെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്കുളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്കുളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഒരു ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം എടുത്ത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുമ്പ് ആറ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ അത് അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ അവിടെ ബോസ്മാന്റെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആവറേജ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ മോളിക്കുലുകളുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആവറേജ് ആണ് അപ്പോ പദാർത്ഥ പദാർത്ഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു സജ്ഞയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കണികാതലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള എന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽപ്പില്ല അവിടെ കണികകൾക്ക് മൊമെന്റം ഉണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മെക്കാനിക്സും അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സും വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നത് ഇപ്പൊ പ്രഷർ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് അതിന്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അത്ര അതെ പക്ഷെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഘടനയിൽ ഈ പ്രഷർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല അവിടെ മൊമെന്റവും മൊമെന്റത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ സ്ഥാനം എത്ര മൊമെന്റം എത്ര മൊമെന്റം ചേഞ്ച് എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതേ പക്ഷെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുമ്പോൾ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് വളരെ വിരുദ്ധമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ പദാർത്ഥങ്ങളെ മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവയുടെ മൊത്തം ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര മൊത്തം പ്രഷർ എത്ര അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ തെർമോ ഡൈനാമിക് സജ്ഞകൾക്ക് സ്ഥൂല തലത്തിൽ മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെന്റം എന്നിവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കണികകൾ കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 വട്ടറിലെ മോളിക്കുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെന്റും ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവയെ കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അവയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആവറേജിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് സംശീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ആദ്യകാലത്ത് അത് ബോൾസ്മാൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഘടനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആകുമ്പോൾ സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മ ഘടന സൂക്ഷ്മ ഘടന വേണം അവ സ്പേസ് ടൈം ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ ഈ ഗ്രാവിറ്റി തെർമോഡൈനാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ തെർമോഡൈനാംസ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു എമർജൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ തെർമോഡൈനാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈം ആറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും അവ ഒരു സ്പേസ് ടൈം കണ്ടിന്യൂ ഫോം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവിർഭവിച്ച് വരുന്ന ഒരു സവിശേഷത ഇത് മഹത്തായ ഒരു കണ്ടത്തിലാണ് ഇത് നേരെ ചൂണ്ടുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ ഒരു 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 തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് സൂക്ഷ്മ ഘടനയിൽ സ്ഥാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ സൂക്ഷ്മ ഘടനയിൽ സ്ഥാനമില്ല ഇതൊക്കെ സ്ഥൂല ഘടനയിൽ മാത്രം അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് സൂക്ഷ്മ ഘടനയിലുള്ളത് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല കണികളുടെ തലത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അവ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂം സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നതുമാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും സ്ഥൂല തലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതുമായ ഒരു സവിശേഷത ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത് വിരൽ ചൂടുന്നത് സൂക്ഷ്മ ഘടനത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും സ്ഥൂല ലോകത്തിൽ ഉണ്ടതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അടിസ്ഥാന സവിശേഷതയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ എമർജൻറ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു 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 സവിശേഷതയാണ് അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മൈക്രോസ്ട്രക്ചേഴ്സ് വേണം അങ്ങനെ ഈ സ്പേസ് ടൈം ആറ്റംസ് കൂടി വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂം ആയി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി എമർജൻ്റ് ആണ് അത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റിയെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു 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 പ്രവർത്തനവും ഇതുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഒരു എമർജൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പത്മനാഭൻ പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയെ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയെ വേണമെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫ്ലൂയിഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം എലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് എലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ നീളം കൂട്ടാനും അടിച്ചു വരുത്താനും ബെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് വലിയ കമ്പികളൊക്കെ വേണം ഇതിനെ നമുക്ക് നീളം കൂട്ടണം നീളം കുറയ്ക്കണം പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പിയെ നീളം കൂട്ടുമ്പോഴോ വളയ്ക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കണികളെ വളയ്ക്കുകയോ നീളം കൂട്ടുകയോ ഓടിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ് അല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എരുമ്പിന് ഇങ്ങനെ
മറിച്ച് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താ പറയുക ഫോണോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യു വിൽ നെവർ റീച്ച് ടു ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ബൈ കോണ്ടൈസിങ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു എമർജൻറ് ഫിനോമിനൻ ആണെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമർജൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എമർജൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷനെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എലാസ്റ്റിസിറ്റി കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇ വിൽ നെവർ റീച്ച് ടു ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്പേസ് ടൈം അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷനെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫലവും കിട്ടത്തില്ല ഇ വിൽ നെവർ റീച്ച് ടു ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്പേസ് ടൈം അപ്പോൾ നാലാമതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആ ഒരു നിരർത്ഥകതയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോണ്ട സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് ഇതിനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് ബോൾസ്മാനൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കണികളുടെ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്നോ കൈനറ്റിക് കറിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഗ്യാസ് ലോയിലേക്ക് എത്തിയതുപോലെ സ്പേസ് സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കണികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തെർമോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കോണ്ടീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഇവിടെ മറികടക്കാൻ പറ്റിയേക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അത് ശാസ്ത്ര സമൂഹം എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നത് ഇന്നും ഒരു 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 സംശയവും തർക്കമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്നാമത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെന്ന് പറയുക രണ്ടാമത് അതിനെ കോണ്ടീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോണ്ടം സിദ്ധാന്തമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് വാട്ട് വി വോണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുക പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഒരു ഈ ഈ ഈ മൊത്തം തിയറിക്ക് കാര്യമായ ഒരു റെഫ്യൂട്ടേഷനും ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും ഈ പത്മനാഭൻ പറയുന്നത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയോട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് പക്ഷെ ഈ സിദ്ധാന്തം ഇന്നും വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഏതാണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജേണലിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഈ സ്പേസ് ടൈം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ആ പേപ്പറിൽ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ തുടങ്ങി വെച്ച അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കാൽവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം മറ്റ് പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ സമീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് കാര്യമായ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടോന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കോസ്മോളജിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം വികസിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല വികാസം ഇപ്പോൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്വരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വികസിക്കണ വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ത്വരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയെ എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റേറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേണമെന്നും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡാർക്ക് എനർജി ആയാലും ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ ഇന്നത്തെ മൂല്യമായാലും ഇത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഐൻ പത്മനാഭൻ്റെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി
തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസ് ടൈമിന് താപം വഹിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസ് ടൈമിന് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാവിറ്റിയെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല സ്പേസ് ടൈമിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബോൾസ്മാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ട സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നം പോവാനും നിൽക്കും മറിച്ച് നമുക്ക് കോസ്മോളജിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാർക്ക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്മോളജിയിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ ഈ രംഗത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വീണ്ടും ഈ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിൽ ആയിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കോസ്മോളജിയിലെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ കൊച്ചി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കോസ്മോളജിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു 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 ഫീൽഡിലാണ് നമ്മളിവിടെ കോസ്മോളജിയിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിളിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തം എനിക്ക് ഒരു 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 ന്യൂട്ടണും ആഴ്ചയിന് ശേഷം എന്താണ് ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചൂടുപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ശരിയാണെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറ പഠി പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെ അടിസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ശരിക്കും അടിസ്ഥാന ഉള്ള അടിസ്ഥാന സവിശേഷതയല്ല അതൊരു എമർജൻറ്റ് ഫിനോമിനൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലൂട്ടോയെ പ്ലാനറ്ററി സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ നാളത്തെ തലമുറ ഗ്രാവിറ്റിയെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന് ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച മലയാളിയായ പത്മനാഭനാണ് കാലം നാളെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയും അതിനു ശേഷം ഗ്രാവിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സഹായിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു മഹാനുഭാവനായി കാലം അദ്ദേഹം എണ്ണുന്ന കാലം അദ്ദേഹത്തെ എണ്ണുന്ന കാര്യം വിദൂരമല്ല എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ നല്ല അധ്യാപകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ഗുപ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം അതിലെ പാഡിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങയെ തുടരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇത്ര വളരെ നല്ല ഒരു ടോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചതിന് അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഔണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഉണ്ണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണെന്ന് തന്നെ അത് പറയട്ടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ണീഷൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബി ഇ സി ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസിയേറ്റ് എന്ന ഒരു ഫേസിൻ്റെ മാറ്റൻ്റെ ഫേസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി റിയലൈസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭമായിരിക്കും ഇനി അത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രോഗ്രാമിലെ ലിഗോ ഇന്ത്യയിലെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ വളരെ ലീഡിങ് റോള് വഹിക്കുന്ന വഹിച്ച ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ണീഷൻ ഫൗണ്ടേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഗ്രാവിറ്റി കാസ്മിയർ ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലദ്ദേഹം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗവേഷണം നൽകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പല ഇൻട്രസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സംഗീത ആസ്വാദകൻ രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗാഢത്തിലുള്ള അറിവുള്ള ഒരാൾ നല്ലൊരു ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മന
ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പൂനെ ലൈവൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല വളരെ കൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിരിയാറില്ല അത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്മനാഭന്റെ ഗവേഷണത്തെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കത് വിധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണം മറന്ന് മറന്നുപോയി ഞാൻ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ടൈറ്റസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പത്മനാഭന്റെ ഗുരുത്വ ഗവേഷണത്തിലെ ഈ പുതിയ ഐഡിയ പ്രസന്റ് ഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചില അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റൽ ഇഷ്യൂസ് അത് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് പത്മനാഭന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ കോളേഡേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സി വിയിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാനം വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫലമാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തില് ഇത്ര വിശദമായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വളരെ നേരത്തെ ഉള്ള ജീവിതം മുതൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം താണു പത്മനാഭൻ മിസ്റ്റർ താണു അയ്യരുടെ മകൻ പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണ സൂചികളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുവെ ടി എ എഫ് ആറിന്റെ ഒരു രീതിയായിരിക്കും അത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്മനാഭൻ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പത്മനാഭ അയ്യർ എന്നല്ല പത്മനാഭൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പാഡി എന്നുള്ള നിക് നെയിം കിട്ടുന്നത് ഏർലി റിസർച്ചിന്റെ പ്രധാനം ജയൻ നർലിക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനടുത്താണ് ടി എഫ് ആറിൽ കേംബ്രിഡ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പത്മനാഭൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു എഴുപത്തേഴ് വരെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് എട്ട് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫിസിക്സിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ എഴുപത്തേഴ് വരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ജോലി കൊടുക്കുമായിരുന്നു റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നിർത്തി പക്ഷെ പത്മനാഭൻ എഴുപത്തൊമ്പത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ത്തിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് പത്മനാഭൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരികയും അത് മർലിക്കറും ടി എ എഫ് ആറും ഒക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പത്മനാഭൻ ഇവിടെ തുടരാൻ കാരണമായത് അന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ക്വാണ്ടം കോസ്മോളജി എന്ന എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ഫീൽഡ് മല്ലിക്കർ ഒരു അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് കോസ്മോളജിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോസ്മോളജിയിൽ പുതിയ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അവയിൽ നല്ലിക്കർ തീരി അതിൽ അന്ന് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡായിരുന്നു പല പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചില ഐഡിയാസ് കോസ്മോളജിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം കോസ്മോളജി അത് എല്ലാം പൊതുവെ ഒരു ടോയ് മോഡൽസ് ആണ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതായത് ശരിക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ഇൻസൈറ്റ് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചില ടോയ് മോഡൽസിനെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉള്ള അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഇത്തരം റിസർച്ചുകളിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ വളരെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നാലിക്കറും പത്മനാഭനും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം തിസീസിന്റെ അവസാനം എൺപത്തിനാലില് അവര് നല്ലൊരു പുസ്തകം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി ഗേസ് സീരീസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം കോസ്മോളജി വളരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ധാരാളം ടെക്നിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് പത്മനാഭന്റെ ആദ്യ കാല റിസർച്ച് അത് ആ ടൂൾസ് തന്നെയാണ് പത്മനാഭൻ പിന്നെയുള്ള റിസർച്ചിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഫേസ് ഈ തിസീസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പത്മനാഭൻ ശരിക്കും വളരെയധികം അധികം അറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ പല ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതായത് ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്ട്രക്ചർ കോസ്മോളജിക്കലി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അതാണ് പത്മനാഭന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോ ഈ പ്യുവർ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ഈ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ള ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ ഇടയായെന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതായത് ത്രീ എഫ് ആറിൽ ഒരു പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നതാണത് മല്ലിക്കറി ഇവിടെ വന്ന് തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡായി വളരെയധികം നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണത് ഞാൻ ടി എഫ് ആറിലേക്ക് വരുന്നത് എൺപത്തി നാലിലാണ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഉടനെ ഈ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു വെൽ നോൺ ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റ് രാമനാഥ് കൗശിക് അദ്ദേഹം ഒരു കോസ്മിക് ലൈഫ് ഫിസിക്സിലെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരുന്നു ന്യൂട്രിനോ ഫിസിക്സ് ന്യൂട്രിനോ ഫിസിക്സിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയവരാണ് രാംനാഥ് കൗശിക് അതായത് ന്യൂട്രിനോ നിനക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടൊക്കെ വളരെ മാസ് കുറഞ്ഞൊരു വളരെ ലൈറ്റ് പാർട്ടുകളാണ് ഈ ഇതിന് മാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അന്ന് അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൗശിക് അന്ന് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി അത് ന്യൂട്രിനോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് എങ്കിലും മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്വത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള മാസുള്ള ഒരു കമ്പോളൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രിനോസ് മാറും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് കൗശിക് മക്കല്ല മൗണ്ട് ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേപ്പറാണത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അന്ന് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കോസ്മോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അത് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ കാണാവുന്ന ഗാലക്സികളും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തില് ആകെയുള്ള മാസിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉള്ളൂ ബാക്കി മാസ് മാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഡയനാമിക്സ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ വികാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ആവറേജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മാസം മുഴുവൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നും അറിയുകയില്ല അത് ഡാർക്കാണ് ഡാർക്ക് മാസ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയും പല രീതിയിലും പറയും പല കമ്പോണൻസ് കാണും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു രാംനാഥ് കൗശിക്കിന്റെ കൗശിക്കിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അല്ല കോസ്മിക് ക്രൈസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് വസന്തി ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പത്മനാഭൻ വസന്തി ഇവിടെ വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഈ ഡിസ്കഷൻസ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ഡിസ്കഷൻ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ടി എഫ് ആർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് എല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്മനാഭൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ളിൽ പത്മനാഭൻ ഇതിലൊരു എക്സ്പെർട്ടായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ ഗാലക്സികളും ഗാലക്സികളുടെ ക്ലസ്റ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലും എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ അപൂർവം പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പത്മനാഭൻ അതിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജില് രാംനാഥ് കൗശിക് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യമായിട്ട് 
അൻപത്തിനാലില് കർണാടകയില് ഗൗരവിനുള്ള ലാബോറട്ടറി ഞങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ രാംനാഥ് കൗശിക്കിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് എയ്റ്റി ഫോറിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് അസോസിയേഷൻ അതല്ല ഒരു ഈ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പുകള് തിയറട്ടിക്കൽ ആർട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കോസ്മിക് വൈസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഫിസിക്സ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേർതിരിച്ച് അന്ന് കണ്ടിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പകുതി സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പകുതി സമയം ഈ കവര് കർണാടകത്തിലെ ലാബോറട്ടറിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്സ് അല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെന്റ്സ് നന്നായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നാച്ചുറലി പത്മനാഭമായിട്ട് പലതരം ഡിസ്കഷൻസ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യും അതിന് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പത്മനാഭന് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയം ക്വാണ്ടം കോസ്മോളജിയിലാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്വാണ്ടം കോസ്മോളജിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്തെ പറ്റി ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രധാനമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് അത്ര പ്രധാനമില്ല അപ്പൊ ഏർലി യൂണിവേഴ്സ് അതിന്റെ അവിടെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രാധാന്യം നേടുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവ് വേണ്ടേ ആ തെളിവ് കാണാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിരുന്നു വളരെ കാലമായിട്ട് എന്താ തെളിവെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് അതായത് എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതിന് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലും അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കാണും അത് അത് കാണണം അത് കണ്ടാലേ അതിന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്കും വികാസത്തിനും ഒക്കെ പ്രധാനം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനൊരു തെളിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നയൻറ്റി ടുവിൽ കോബെ സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു പ്രധാന ഡിസ്കവറി നടത്തി പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോസ്മിക് മൈക്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു ഈ കോബെ സാറ്റലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ഉണ്ട് അതാണ് കോസ്മിക് മൈക്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അവർ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് പത്ത് മൈക്രോ കെൽവിൻ ഉള്ള ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് അത് മെഷർ ചെയ്തു ഞാനിന്ന് ഓർക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ആ സമയത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് പത്മനാഭൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഈ ഡിസ്കവറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും കോറിഡോറിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു കാരണം ഇത് ഈ തെളിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ പത്ത് മൈക്രോ കെൽവിൻ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ അത് കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കോണ്ടം കോസ്മോളജിസ്റ്റും പണി നിർത്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും തന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അത് ഒരു പ്രധാന അതിപ്പോ പത്മനാഭൻ പിന്നെയുള്ള കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു മൈക്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പല സ്റ്റുഡൻസും തിസീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്മനാഭൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്സലേറ്റഡ് ആക്സലേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈറ്റസ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസെന്റ് വേറൊരു കാര്യം ആക്സലറേറ്റഡ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇത് വളരെ കൺസെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മള് വെറുതെ സ്പേസിൽ കൂടെ മൂവ്മെന്റ് മോഷൻ അത് ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ അതിന് വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആക്സലറേറ്റഡ് ഒബ്സർവേഴ്സ് കാണുന്ന വാക്യൂം അല്ല സാധാരണ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള യൂണിഫോം മോഷനിലുള്ള ഒരാൾ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാണുന്ന കാണുന്ന സ്പേസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് വളരെ കാലം മുമ്പ് മുതലെ ഫിസിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്
അങ്ങനെ പല പല ഫീൽഡുകളിൽ ഈ എക്സ്പെർട്ടീസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സമയത്ത് പത്മനാഭൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്വന്തം ഒരു പാതയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അന്ന് വരെ അന്ന് വരെയുള്ള റിസർച്ചിൽ വളരെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർ പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ചായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ആ സമയത്ത് പ്രഥമ പത്മനാഭൻ ഈ തെർമൽ ഫിസിക്സും ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസില് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞ മുതലെ അന്ന് തന്നെ പല ഐഡിയകളും ഐഡിയോളോഗിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ആന്ധ്ര സക്രോവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ല ഈ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ എമർജ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഐഡിയയും തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഉള്ള കണക്ഷൻ അല്ല സക്രോവ് പറഞ്ഞത് ഈ പല മറ്റു പല ഇന്ററാക്ഷൻസ് എലക്ട്രോമാൻഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫലമാണ് ഗ്രാവിറ്റി അതിൽ നിന്നും എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് സക്കറോവിന്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റിയും തെർമോ ഡൈനാക്സുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബെക്കൻ സ്റ്റീൻ ഒൺറു ഹോക്കിംഗ് അതും വളരെ കാലമായിട്ട് എഴുപത് കൊള്ളിൽ മുതലുള്ള ഐഡിയകളാണ് അതൊക്കെ ഹോളോഗ്രാഫിക് കറസ്പോണ്ടൻസ് സ്ട്രിങ് തിയറി പുതിയ സ്ട്രിങ് തിയറിയും ഇവൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഫീൽഡ് തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളോഗ്രാഫിക് കറസ്പോണ്ട് അതായത് ഏരിയയും വോളിയുമായിട്ടുള്ള വോളിയത്തിൽ ബൾക്കിൽ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ ഐഡിയകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്സില് പക്ഷേ പത്മനാഭൻ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഗ്രാവിറ്റിന്ന് തുടങ്ങി തെർമോഡാനാമിക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം തെർമോഡാനാമിക്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ഇതാണ് ടൈറ്റസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ പത്മനാഭൻ്റെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് സക്രോവിൻ്റെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ല പത്മനാഭൻ്റെ എമർജൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു യുണീക്ക് ഐഡിയ അത് അത് ആ ഒരു ഐഡിയ വന്ന പിന്നെ പത്മനാഭൻ കൂടുതൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ക്വണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രോബ്ലം ഹൗ ടു ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി ഹൗ ടു അപ്ലൈ റൂൾസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫിനോമിന അതാണല്ലോ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രോബ്ലം സാറിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും മൊമെന്റം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടൈസ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിലിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടൈസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഐഡിയ പിന്നൊരു പ്രധാന ഐഡിയ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും എക്സിസ്റ്റ് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റും പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ടാകാം ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ പോസിബിലിറ്റീസിനെല്ലാം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേവ് പലതരം വേവ്സ് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവസാനം ഒരു വേവ് വരുന്നതിനാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡിവാലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഫണ്ടമെന്റലി ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിലും പ്രധാനം വൺ ക്യാൻ ഓൺലി കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോബ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അല്ലാതെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഇത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമേ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അൺസർട്ടിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഫെയിൻമാൻ ഡയൻസൺ അങ്ങനെയുള്ളവർ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നോവൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയതിന് അപ്പൊ ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ തിയറി ആണ് കംപ്ലീറ്റഡ് തിയറി ആണ് പിന്നെ വന്ന് ഇത് കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സ് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ പ്രധാനമായ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്ത രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി റോയ് ഗ്ലാബറും ഇ സി ജി സുദർശനുമാണ് അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലില് അത് ഈ കൊണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റൂൾസ് ഒപ്റ്റിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിനും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി കോണ്ടം ക്രോമോഡാനാക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം ഇത് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയ എക്സസൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടും രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയിട്ടും ഒരു പ്രോഗ്രസും ഒരു പ്രോഗ്രസും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഗോളുണ്ടല്ലോ കോണ്ടൈസ് ഗ്രാവിറ്റി അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നിട്ട് ഈ ഫീൽഡിനെ പറ്റി അതിന് അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും കുറെ ഓസിലേറ്റ് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെണ്ടുലങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക മാത്തമാറ്റിക്കലി ദെൻ അപ്ലൈ ദ റൂൾസ് ഓഫ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ടു ദിസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൽ അത് നമുക്ക് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയാലേ ഫിസിക്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വരും അപ്പൊ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി അതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളരെ ഇത് ഈസി അല്ല പക്ഷെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ പുഡിങ് ഈസ് ഇൻ ദ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇഫ് ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് എഗ്രി വിത്ത് പ്രൊസിഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ദൻ ഡിക്ലെയർ സക്സസ് ഓഫ് ദ തിയറി അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കാം ഇത് ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറ് ഗ്രാവി ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികം ചോദ്യം വരും വാട്ട് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി വാട്ട് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചോദ്യം അത് ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ചോദ്യമില്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സില് ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക്കും ഫീൽഡിലാണ് രണ്ട് ഫീൽഡുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആപ്പിള് വീഴുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് എറിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ട് പോകുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ പോലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെന്താ ഫീൽഡ് ആർക്കും അറിയാൻ മേലേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ പോയി അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ അല്ലേ ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഒരു തെളിവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എല്ലാം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റിയേ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു അനുഭവം വരുന്നു അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഈ ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾ പറയും ഇത് ശരിയായ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ല ഇത് കോണ്ടൈസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാതാവുന്നു ഇത് പണ്ട് ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട്
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഫോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വീഴുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മുറിയിൽ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറിയിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം അത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ രണ്ട് തരം മാസമുള്ള ബോഡീസ് അത് രണ്ടും ഇട്ടാൽ ഒരേ ആക്സലറേഷനിൽ വീഴും ഇതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ആ മുറി മുകളിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് വഴി ആക്സലേറ്റ് ചെയ്താലും അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് കിട്ടുക ആക്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുകയും ഇപ്പൊ കാറ് ഒരു കാറിൽ ഇരുന്ന് മുമ്പോട്ട് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ആ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അതിന് പേരുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് എന്താ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം അതിന്റെ സോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ വീഴുന്നതും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ആക്സിലേറ്റഡ് റൂമിൽ കാണുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏതാണ് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇതിനാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇക്വലൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഐൻസ്റ്റൈൻസ് ഇക്വലൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് പക്ഷെ ഐൻസ്റ്റൈൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബോളിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് നേരെ വീഴുകയല്ല ചെയ്ത് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലേക്കാണ് ഇത് വീഴുന്നത് സെന്ററിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ സെന്ററിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഇത് ഇത് നേരെയല്ല സെന്ററിലേക്ക് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കുറച്ചൊരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ വീഴുമ്പോ വീഴുന്തോറും അതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വരും കാരണം അതൊരു ആംഗിളിലാണ് വീഴുന്നത് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സെപ്പറേഷൻ അല്ല താഴെ എത്തുമ്പോഴുള്ള സെപ്പറേഷൻ പക്ഷെ ഒരു റൂമിൽ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമിലാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ് ഒരു കൈനമാറ്റിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ആ സെപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ല അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റിയും ആക്സലറേഷനുമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബോളിയത്തിൽ മാത്രമേ വാലിഡ് ഉള്ളൂ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആക്സലേറ്റഡ് റൂമിൽ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇത് നമ്മളുള്ള ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്സലറേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്ക് സാമ്യം ചില കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ വ്യത്യാസവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് ഈ ടൈഡൽ ഫീൽഡില് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഈ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ടൈഡ് ടൈഡൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡ് ഓഷ്യൻ ടൈഡൊക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ കർവേച്ചർ എന്ന് ഒരു പേരും പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ടൈഡൽ ഫീൽഡിന്റെ വെറുതെ ഈ ടൈഡൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തിയറി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒരേപോലെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ടൈഡൽ ഫീൽഡിനെ ഈ സ്പേസിന്റെ കർവേച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കലി ടൈഡൽ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെ കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ആൻഷൻ്റെ തിയറി അപ്പോ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാവിറ്റി ജോമ സ്പേസിന്റെയും ടൈമിന്റെയും ജോമട്രി ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാത്തമാറ്റിക്കലി കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച ഗ്രാവിറ്റി കർവേച്ചർ ആണ് അത് അത് മാത്രമാണെന്ന് പറയ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ
ഒരു തിയറിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു തിയറി കേട്ടത് അപ്പൊ ഈ ഏത് ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ പോയാൽ ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താഴെ താഴെ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ഫ്രെയിമിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ടൈഡൽ ഫീൽഡ് ടൈഡൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ആണെങ്കിലും ടൈഡ് ഉണ്ട് ടൈഡൽ ഫീൽഡ് റിയൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ ഫീൽഡ് ആണ് കർവേച്ചർ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമോ അതിന് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പല ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ ഈ ഈ ഇനിഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഫീൽഡായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്തിനാണ് ക്വാണ്ടം മെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നറിയാം പക്ഷെ അത് എവിടെ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആർക്കും അത്ര വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലതരം അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പണ്ട് മുതലെ ഒരു കനോണിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കർവേച്ചർ അനുഷ്ഠാൻ ഇക്വേഷനിൽ നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ആളുകൾ പത്ത് അൻപത് വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും ടെക്നിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല പിന്നെ വന്നത് സ്ട്രിങ് തിയറീസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും വൈബ്രേഷണൽ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രിങ്സിന്റെ ഗ്രാവിറ്റോൺസ് ആണ് അതിന് ടെൻ ഡയമെൻഷണൽ തിയറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു തിയറിയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേക സിമ്മട്രിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സൂപ്പർ സിമ്മട്രി എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് തിയറി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രധാന ക്ലെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഗ്രാവിറ്റി ബിൽറ്റിൻ ആണ് തുട അത് ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് തുടക്കം മുതലെ ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് സ്ട്രിങ് തിയറി ആ ഗ്രാവിറ്റി ബിൽറ്റിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി അത് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു തിയറി ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്ലെയിം ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് പ്രൊപ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അശോക് സെൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്രോച്ച് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അതും ഒരു ഇന്ത്യൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അഭയ ഹഷ്ടേക്കർ അതിന് ലൂപ്പ് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അവസാനങ്ങളിലാണ് ഈ ഐഡിയകൾ തുടങ്ങുന്നത് അഷ്ടേക്കർ ഫോർമലിസം അതും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ അൻസ്റ്റൈൻ ഇക്വേഷൻസിന് പകരം അൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കർവേച്ചർ മെട്രിക് എന്നുള്ള അതിന് പകരം ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇതിനിപ്പോൾ പറയുന്ന അഷ്ടേക്കർ വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് അത് അൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറിയുടെ ഒരു വളരെ അതേ തിയറി തന്നെയാണെങ്കിലും വേറെ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഐഡിയ അഷ്ടേക്കർ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പോൾ അതും ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ചില അതേ തിയറി പോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റി തിയറിയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കോണ്ടൈസേഷൻ പാർഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ഇറ്റ് ബി കെയിൻ പാർഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ഇതിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നിന്ന് ഗ്രാവിറ്റോൺസും പാർട്ടിക്കിൾസും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടേക്കർ ഫോമുലിസത്തിൽ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ജോമെട്രി കോണ്ടൈസ് ചെയ്യും ഏരിയ വോല്യം അതെല്ലാം ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതും പാർഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുവരെ അത് ഒരു അവസാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അഷ്ടേക്കർ ഇപ്പോഴും വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നോക്കി പത്ത് മുപ്പത് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണത് സ്ട്രിങ് തേറി പത്ത് പതിനായിരം പേര് വർക്ക് ചെയ്ത ഫീൽഡാണ് പക്ഷെ ഈ സൂപ്പർ സിമട്രി ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് സൈനിലെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇത് ഇതിനൊരു ദുരന്ത അവസാനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സ്ട്രിങ് കയറി ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ തിയറി അല്ല എന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സിലാണ് പത്മനാഭന്റെ എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റി അതായത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ
പക്ഷെ ഈ അഷ്ടേക്കർ ഫോർമൽസ് ആയാലും സ്ട്രെങ്ത് ആയാലും പത്മനാഭന്റെ ഫോർമൽസ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് ടൈം ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻഡിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഇംപ്രഷൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സുകളുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എ ജോമെട്രി ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് വളരെ ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തിയറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കാണാം ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എ കർവേച്ചർ ഓഫ് ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം അപ്പൊ സ്പേസ് ടൈം ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻഡിറ്റി ആണ് റിയൽ ഫിസിക്കൽ എൻഡിറ്റി ആണ് അത് എന്റെ കർവേച്ചർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ജോമെട്രി ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാല് ആർക്കും അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോ ബഡി ക്യാൻ ഡിസ്പ്രൂവ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് സോഴ്സസ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് ഓൺലി എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എ നോർമൽ ഫീൽ നോർമൽ ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആർക്കും പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതില് ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സോ എവറിബഡി നോസ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദ ടൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മാക്രോക്സ് ബട്ട് നോ ബഡി നോസ് വാട്ട് ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓൺ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്ട്രിങ് ദേവി ആയാലും അഷ്ടക്ക ഫോർമൽസ് ആയാലും പത്മനാഭന്റെ ഫോർമൽസ് ആണെങ്കിലും അത് വളരെ വ്യക്തമല്ല കാരണം ഗ്രാവിറ്റി ജോമെട്രി ആണെന്നൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ആൻഷൻ ഹിംസെൽഫ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും ആൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തെട്ടിൽ എഴുതിയൊരു എഴുത്താണത് ഐ ഡു നോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ജോമെട്രൈസിങ് ഫിസിക്സ് ഓവർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഹാവ് ആൾവേസ് ബീൻ ജോമെട്രിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ കനോട്ട് സി വൈ ദ മെട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഷുഡ് ബി കോൾഡ് മോർ ജോമെട്രിക്കൽ ദാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബോഡീസ് ഇൻ ന്യൂട്രോണിയം മെക്കാനിക്സ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നോഷൻ കംസ് ഫ്രം പ്രോബർലി ഫ്രം ദ ഗോസ് റീമാൻ തിയറി ഐ എം കൺവിൻസ്ഡ് ഹൗ ഓർ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് ലോജിക്കലി ഫൗണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാരായണ അഞ്ചു മിനിറ്റോളം കൂടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കൺസെപ്റ്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ചില ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഫിസിക്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് എന്താണ് നോക്കാം ഇപ്പൊ സ്റ്റെല്ലാർ കൊളാപ്സ് ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും കൊളാപ്സ് ചെയ്ത എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്താകുന്നു അത് അവന്റെ അവസാനം എന്ത് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയാനില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഇത്രയും ഈ സ്റ്റാർ മുള്ള കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന് ഒരു നിക്കുകയാണോ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയല്ലോ അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ അത് മുഴുവൻ മാറ്ററും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിന് സെന്ററിലേക്ക് പോ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഊഹം നമുക്കുണ്ട് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഊഹം അത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബോളിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഊഹം ഉണ്ടാവാം നമ്മള് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ ബാക്ക് ഹോൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ആണ് ഒരു സാങ്കല്പിക പ്രതലമാണത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നം ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തുമ്പോൾ
വീണോണ്ടിരിക്കും നിൽക്കുകയല്ല പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാങ്കല്പിക പ്രതലമാണ് ഈ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാസ് അതിനകത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഒളിയത്തെ ആയിരിക്കണം ഇത് കൺസെപ്റ്റലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അകത്തേക്ക് വീഴുന്ന സാധനങ്ങള് ഈ വീഴുമ്പോ ഇതിന്റെ റേഡിയസും ഈ സാങ്കല്പിക പ്രതലത്തിന്റെ റേഡിയസ് കൂടിക്കൂടി വരും അല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ റേഡിയസ് അല്ല ഈ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു എവിടെ സി സ്ക്വയർ എവിടെ എത്തുന്ന എന്നുള്ള അത് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ആ സാങ്കല്പിക പ്രതലത്തിന്റെ റേഡിയസ് കൂടിക്കൂടി വരും അതിന്റെ ഏരിയ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പൊ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മാസ് അത് അതിന്റെ റേ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടാനായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഏരിയ കൂടും എന്നുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഈ നിയമവും തെർമോഡാനാമിക്സിലെ വേറൊരു നിയമമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് അതായത് എനർജി ഒരു 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 ഗ്യാസ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസില് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്താൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും ആ എൻട്രോപ്പി ഒരിക്കലും കുറയുകയല്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സാമ്യമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിന് ആധാരം അതുകൊണ്ട് സം പീപ്പിൾ തിങ്ക് സം ഡീപ്പ് റിലേഷൻ എക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇത് വളരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെക്കൻസ്റ്റീൻ ഹോക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ഫീൽഡാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാ ഈ ഈ സാങ്കല്പിക സർഫസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാളജി ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സർഫസ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അല്ലെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളോ ഒന്നും ബാധകമല്ല അപ്പൊ ഒരു ഈ ഒരു അനാളജി ആണല്ലോ പക്ഷെ പത്മനാഭന്റെ എമർജൻ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്മനാഭന്റെ ഇന്റർപ്രക്ഷൻ വേറൊരു തരത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ ആക്സലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ സ്പേസ് ഒരു ആക്സസും ടൈം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് സ്പേസ് ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് എന്റെ പ്രാജക്ടറി ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് കുറെ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൈമിൽ സ്പേസിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു സോ നോ ദ ഡയനാമിക്സ് ഇസ് ഇൻ സ്പേസ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്താൽ അയാളുടെ സ്പീഡ് കൂടി 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 വരും പക്ഷെ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ ഈ ലൈറ്റ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറൈസന്റെ പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആവും അതായത് ഹൊറൈസൺ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൊറൈസന്റെ ഹൊറൈസണിലാണ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ഈ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡിക്ക് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്തുന്നത് അതുപോലെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കോൺ ഒരു ഹൊറൈസൺ പോലെ ആണെന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഈ ഈ ഹൊറൈസൺ ലൈറ്റ് ഹൊറൈസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമാജിനറി സർഫസിനും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പോലെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡൈനാമിക്കൽ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് പത്മനാഭന്റെ അടിസ്ഥാനം മാത്തമാറ്റിക്കൽ അടിസ്ഥാനം അതായത് പത്മനാഭൻ തന്നെ പറയും ഇഫ് ഓൺ റൺസ് ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റ് വിത്ത് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് ബോൺ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹൊറൈസൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനും ഇതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാനും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പേസ് ടൈമിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന്
നമ്മളിപ്പോ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനം പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ എൻഡിറ്റി അല്ല ഇതൊരു അൺ ഒബ്സർവബിൾ ആണ് സ്പേസും ടൈമും അൺ ഒബ്സർവബിൾസ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് ടൈം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒട്ടും മാറ്റർ ഒരു ഒരു പ്രഥ പദാർത്ഥം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ടൈം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് മാറ്ററിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പദാർത്ഥം ഇല്ലാത്ത എം ഡി സ്പേസിൽ ടൈം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനുള്ള ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഫിസിക്സിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോക്ക്സ് എവറി വെയർ ദർ ഇസ് എ ക്ലോക്ക് ദെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ടൈം അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റില് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇതേ ക്ലോക്കുകൾ വേറൊരു റീഡിങ് കുറച്ച് ടൈം എല്ലായിടത്തും ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും രണ്ട് കോപ്പി ഇല്ല പാസ്റ്റ് ഈസ് ഗോൺ ദിസ് ടൈം ദിസ് ക്ലോക്ക് ദിസ് സ്പേസ് ഡസൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാ പാസ്റ്റ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് ദീസ് ക്ലോക്ക്സ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ടൈം ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് അറ്റംപ്റ്റും പരാജയപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അനുഷ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ തിയറിറ്റിക്കൽ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി എൻവീഡ് ബിക്കോസ് നേച്ചർ ഓർ മോർ പ്രൊസേസലി പുഡ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് എ മേഴ്സിലസ് ആൻഡ് നോട്ട് വെരി കൈൻഡ്ലി ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് എഫേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പ്രധാനം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റില് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് Uh, there is very little chance of it to become correct you know the nature never says yes to a theory in the best case merely perhaps but in most cases simply no if an experiment agrees with the theory it means perhaps if it does not agree that means it means no every theory is sure to experience its no some day most theories already do so after the formulation apo the എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിസ് ഇല്ലാത്ത തിയറികൾ പരാജയപ്പെടാനാണ് ഏറ്റവും സാധ്യത അത് അതാണ് ഇതിലെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ ത്രീ റോഡ്സ് കോണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി സ്ട്രിങ് തേറി അസ്ട്രേക്കർ ഫോമലിസം എമർജൻ ഗ്രാവിറ്റി ഇതിനൊന്നും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിസ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ള ഒരു റിയൽ ഫിസിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റിലാണ് എന്നാൽ ഓൾറെഡി ദർ ആർ സം എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ആറ്റ് സ്പേസ് ടൈം ഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് തിങ്സ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടോക്ട് അബൌട്ട് ദോസ് എവിഡൻസസ് കാരണം നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല പക്ഷെ ഇത് കാരണം ഈ ഫിസിക്സിന്റെ പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പോവും പലതരത്തിലും പല ഡീവിയേഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതായിരിക്കും ശരി തോന്നും മറ്റേതായിരിക്കും ശരി എന്ന് തോന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും ഈ മൂന്ന് പേരും ഇന്ത്യൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇതില് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാ ഒരാളാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടുപേരും പറയുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇല്ലേ ഒരാൾ ഒരാളുടെ തിയറി സക്സസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് തിയറികളും പരിപൂർണമായിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ദുരന്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം ഇതിന് ആർക്കും എംപെറിക്കൽ അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്റെ തിയറിയാണ് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പാത്തുകളും അത് ക്ലോസ് പാത്തുകളാണ് കുറെ പോകാൻ പറ്റും അതില് പക്ഷെ അത് ക്ലോ ക്ലോസ് പാത്താണ് ഇത് ഏതാണ് ശരി നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയായ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കളത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി പത്മനാഭനെ പോട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നു പോയി ജോഹർ സുദർശനും അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉടനെ പോകുമെന്ന് പക്ഷെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇവ രണ്ടുപേരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്ത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പത്മനാഭൻ ഗ്രാവിറ്റിയിലും സുദർശൻ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലും ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സുദർശനം ഒരിക്കലും ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇൻട്രസ
പത്മനാഭൻ ഒരിക്കലും ചൂസന്റെ പോലെയുള്ള ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുപ്പിനും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൊളാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്തായാലും പത്മനാഭൻ പത്മനാഭന്റെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒക്കെ വളരെ 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 കൊല്ലങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് വളരെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാതെ വിടവുന്നതുമായ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിന് പ്രണാമോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഉണ്ണി വെരി മച്ച് ഞാൻ പല തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ടോക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല വേറൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്മനാഭനെ വളരെ അടുത്തറിഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുന്ന പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തുടരണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ സമയാധികം ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തത് ഡോക്ടർ കാർത്തിക് രാജീവ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗ്യമാണ് അന്ന് കാർത്തിക്കിനെ കിട്ടിയത് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാർത്തിക്കാണ് പാഡിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി പ്രൊഫസർ പത്മനാഭൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് യു കെയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അയു ഐ എസ് സി എസിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ കാർത്തിക് കാർത്തിക്കിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പറുകൾ പത്മനാഭൻ്റെ കൂടെയുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയുണ്ടായി അപ്പോൾ കാർത്തിക് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അടുത്ത് അവസാന കാല ഗവേഷണങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും കാർത്തിക്കിന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാർത്തിക് പ്ലീസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് അപ്പോ ഞാൻ പാഡിയുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോജക്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് യു കെയിൽ എത്തി അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഭയന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അത് എനിക്ക് ഇന്നും ആ ഭയം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതോടെ എൻ്റെ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ മാത്രമല്ല പാഡി പാഡിയെ പറ്റിയുള്ളത് പിന്നീട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പോലെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പാഡിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസും അതേപോലെ പ്രൊഫസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് അതിനോട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണം പുറത്തു വരുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ജി എസ് ഐ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പരിശോധിച്ച പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങളും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എങ്ങനെ ഇവ തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന എന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ടി എ എഫ് ആർഡ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും പ്രൊഫസർ നള്ളിക്കറിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ ഡെക്കേഡുകളായിട്ട് തിരിച്ച് എൻ്റെ പരിമിത അറിയായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ദേശാഭിമാന ഇത് അവർ ദേശാഭിമാനിയുടെ വീക്ലി സ്പെഷ്യലിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്താണ്ട് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ
ടി വിത്ത് ബലത്തെയും ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഒരു ഒരു ചലഞ്ചാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കലി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവും ഗ്രാവിറ്റിയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെപ്പറ്റി കുറേ കുറേയേറെ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചിന്തിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്ക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് പ്രധാനമായി വരാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ സമയത്ത് വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് ഒബ്സർവേഷനലി അതിൻ്റെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ എൺപതുകളിൽ പാഡിയും അതേപോലെ ജയൻ നല്ലിക്കറും വളരെ വളരെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് നേരത്തെ പ്രൊഫസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചു ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന ബലങ്ങളെ അതേപോലെ കടിഞ്ഞകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സംബന്ധമായ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ പെൻഡുലങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് പെൻഡുലത്തെ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് സാങ്കേതികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോസ് ഓസിലേറ്റർ അവ പെൻഡുലത്തെ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായി സംയോജിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഏക പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സൈദ്ധാന്തികമായ ക്വാണ്ടം സമസ്യകളെ പിന്തുരങ്ങളായി എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കേസിൽ നോൺ പെട്ട വെറ്റികൾ അതായത് അത് ഗ്രാവിറ്റിയെ അതിൻ്റെ മുഴുക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സൈദ്ധാന്തിക സമസ്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സമീപിക്കാം എന്തിനെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്യാം എന്തിനെ ഏത് വേരിയബിളിനെ കോണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് തുടക്കത്തിലെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ പാഡിയും നല്ലിക്കറും ഈ ഇങ്ങനൊരു സമസ്യ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ഒരു ഒരു പൂർണ്ണ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ വളരെ ലളിതമായ ഏതെങ്കിലും മാതൃക കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് ഇതാണ് പൊതുവെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥലാകാരം അഥവാ സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ ജ്യാമതീയ സ്വഭാവമായിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഗുരുത്വാകർഷത്തെ ഗുരുത്വബലത്തെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ ജ്യാമതീയ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓരോ സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ ഓരോ ബിന്ദുക്കളും പരസ്പരം യോജിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വര അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഇവയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ പല ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ ഇവയെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മെട്രിക് ടെൻസർ എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മെട്രിക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപാധി അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ആംഗിൾസും തരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗുരുത്വബലത്തെ മുഴുവനായി ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവെ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്റ്റൻസസും ആംഗിൾസും എല്ലാം തരുന്ന മെട്രിക് ടെൻസറിനെ മുഴുവനായി ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെ സമസ്യയായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ സിമ്പിൾ മോഡലിൽ ഇവർ പരിഗണിച്ചത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസസിനെ ആംഗിൾസിനെ മുഴുവൻ തരുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതിക്ക് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ചലനാത്മകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിമിതമായ ഒരു മോഡൽ പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ അതിനോട് സംബന്ധിച്ച ആംഗിളുകൾ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി നിർത്തി പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസസ് മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ ലളിതമായ മോഡൽ അതിനെ
ഒരു സ്വഭാവത്തിനെയാണ് അവർ കോൺട്രസ് സിദ്ധാന്തം ആയിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ലളിതമായ മോഡലിനെ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹാർമോണിക് ഗ്രൂപ്പിലെ ടേഴ്സ് ആക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ബലങ്ങളെ മറ്റ് ബലങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങളുമായി ഭയങ്കര സാദൃശ്യമുള്ള സമവാക്യങ്ങളായി ഈ ലളിതമായ സിദ്ധാന്തത്തിൽ സമാവാക്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റു ബലങ്ങളെ എങ്ങനെ കോണ്ട സിദ്ധാന്തമായി സംയോജിപ്പിച്ചോ അതേപോലെയുള്ള ട്രിക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ അവലംബിക്കും അങ്ങനെ അവർ ആ കോണ്ടം അങ്ങനെ ഒരു ലളിതമായ കോണ്ടം തിയറി പരിഗണി പരിഗണിക്കുകയും അപ്പൊ ഇത് വളരെ ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ഇതിന് വളരെ കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് കോസ്മോളജിയിൽ ഇൻഫാക്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോൺ കൺഫോമൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആദിക്കാം ഒരു പരിധി വരെ അതുകൊണ്ട് കോസ്മോളജിയിലൊക്കെ ഇതിന് ഭയങ്കര ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരുടെ ഈ ലളിതമായ മോഡലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറ നമ്മളിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചം ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ പിന്നോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബിന്ദുവിൽ ചെന്ന് എത്തിക്കും എത്തും എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി സിംഗുലാരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ലളിതമായ മോഡൽ അവർ കണ്ടത് ഈ സിംഗുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ മാറുകയും അതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതൽ റിച്ചറായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം ഇഫക്ട്സ് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സിഗ്നലാണ് അതൊരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരു പൂർണമായ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തത്തിന് ഒരു പക്ഷെ ഈ സവിശേഷത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് വേണം അതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ അതേപോലെ മിറ്റ് പിന്നീട് വേറെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ സങ്കല്പിക്കാം ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലവും പരിഗണിക്കുക ഈ ബിന്ദുക്കൾ പരസ്പരം അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻച്വലി ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം പൂജ്യമായി മാറും അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ലളിതമായ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമമായി എത്ര എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവർ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് പൂജ്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു സീറോ പോയിന്റ് ലെങ്ത് എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ഇത് വളരെ കൗണ്ടർ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയ റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും മിനിമമായി പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അകലം വരെ അവശേഷിപ്പിക്കാം അതിന് അതിന് കുറഞ്ഞതായി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പൊ അതും പിന്നീടുള്ള പല ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി അപ്രോച്ചുകളിലും ഇതിന് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ വന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്രൊഫസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദുഃഖോണ്ടം സിദ്ധാന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഡിസ്ക്രി നേച്ചർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അവിടെ വരും അതേപോലെ വോളിയത്തിനും വരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ സമാനമായിട്ടൊരു ലെങ്ക് ഓപ്പറേറ്ററും പരിഗണിച്ച് പല പ്രബന്ധങ്ങളിലും വായിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് തിയറിയിലും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വാദിക്കാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ അകലത്തിനെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പത്മനാഭന്റെ ഒരു വീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ലളിതമായ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണെങ്കിലും പിന്നീട് പല പല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളിലും ഈ ചുരുങ്ങിയ ഒരു അകലം എന്ന സവിശേഷത സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ട് എന്ന ആ ഒരു നിരീക്ഷണം നമ്മൾ അല്പം കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ അതൊരു വസ്തുതയായി സ്വീകരിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മുടെ മറ്റ് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കോണ്ട
നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സമസ്യയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ചില നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ആണ് ശരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷെ അതിന് പല പല എന്താ പറയുക പല രീതിയിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു മിനിക്കൽ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മിനിമം ലെങ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ലെങ്ത് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണം അതൊരു അടിസ്ഥാന തത്വമായി ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിക്ക് ചില ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധി വരെ ഇല്ലാതെയാകും എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമായി ഇതെടുത്തു പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്മോളജിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ബൃഹത്തായ ഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ സൈദ്ധാന്തികമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടാവുക ഗാലക്സികൾ ചേർന്ന് ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഇവ കൂടിച്ചേർന്ന് ഫൈബർ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് പോലെയും അതേപോലെ ഭിത്തികളെ പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ള വീണ്ടും വലിയ ഘടനകൾ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു 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 പ്രപഞ്ച വലയത്തെ പോലെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്കെയിലുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം ആ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ സൈദ്ധാന്തികമായി പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം പല കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് പല കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് വഴിയും നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ നല്ല പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമുലേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പാഡിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ സിമുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഫിസിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട അനലിറ്റിക്കൽ മുതൽ അതായത് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില അപ്രോച്ചസ് മതിയെ ഉണ്ടായ തീരും എന്നുള്ള അവകാശം ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സമറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം കൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിൻസ് സം പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദ വേ ഡ്രങ്ക് ആർട്ട് യൂസ് ദ ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് നോട്ട് ഇല്യൂമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ അനേ അനേകം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫീൽഡിനെയും അതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിനെയും സംയോജിപ്പിച്ച് കുറെ അധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറെ അധികം പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡിങ് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗുരു ഗുരുത്വ ബലത്താൽ പരസ്പരം സമ്പർക്കം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം കണികകളെ എങ്ങനെ സൈദ്ധാന്തികമായി പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതി ആ ഒരു പദ്ധതി വളരെ വളരെ മനോഹരമായ അദ്ദേഹം കുറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും കുറെ പ്രബന്ധങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പർ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അതായത് സ്ട്രക്ക് എങ്ങനെ ഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ
ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഘട്ടത്തിനെയും ലളിതമായി പഠിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഫലങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു മുഴുവൻ ഒരു 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 പിക്ചറും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചിട്ട് ആ സിമുലേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഈ അനലറ്റിക്കൽ മോഡൽ റിസൾട്ട് തരും എന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എൻ്റെ തൊട്ടുമുള്ള രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഐഡിയ ഒന്നും കൊണ്ടും തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കൊളാബറേറ്റേഴ്സും ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നും ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പാത ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ആ ഒരു പ്രതിഭാസം അതായത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലല്ല ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അല്പം ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് തിയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് തിയറീസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ തിയറികളല്ല അതായത് അതൊരു ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് തിയറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനും ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൂടുതൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്ത ശ്രേണികളിലും ഇതേ സവിശേഷത ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതും ഒരു പക്ഷെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയും തമോഡാനാക്സും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ ഡീപ്പർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷെ റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം പിന്നീട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസും കുറെ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്ന ദിവസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാനും ഇവിടുത്തെ ക്ലാബറേറ്റേഴ്സും കൂടെയുള്ള ഒരു വർക്ക് ആർക്കേ വിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വർക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് പാഡിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫോൺ ചെയ്യുണ്ടായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ക്വാണ്ടം കോസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി തന്നെ തെറ്റാണ് അത് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നീ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കഴി അതിൻ്റെ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ആ വർക്ക് പിന്നെ ആർക്കേവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡെഡിക്കേഷനായിട്ട് വിടുകയും ചെയ്തു പാഡി എന്ന് പറയുന്നത് പല തലത്തിലും എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അക്കാഡമിക് തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക് ഒരു 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 പാത എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫിസിക്സിനെ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളത് അത് എന്നും ഞാൻ അത് ആ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നേറാത്ത വിളിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു കാർത്തിക് വളരെ പാടിയ ഏറ്റവും അവസാന കാലത്തും ഒക്കെ വളരെയധികം അടുത്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ പറ്റിയത് അങ്ങയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് വളരെ മാത്രമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ പാടിയുടെ ഒരു ഗുണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അങ്ങേക്കുമുണ്ട് അത് അങ്ങ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ബാക്കി വെച്ച് വെച്ച ജോലി അങ്ങേ പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റെടുത്ത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ആശംസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തുടരണം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തുടരണം തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് സമയത്ത് സമയം വളരെ അതി അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നു അതിൽ അതിൽ എഴുതിയ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ജോസഫ് വളരെ മാതൃഭൂമിയുടെ സീനിയർ എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് ആന്റണി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ജോസഫ് ആന്റണി ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ജോസഫ് ആന്റണി ജോസഫ് ആന്റണി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവല്ലോ അല്ലേ ഞാന് ഇവിടെ സംസാരിച്ച ആളുകളെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ളവരെ പോലെയോ ഡോക്ടർ പത്മനാഭനുമായിട്ട് അത്ര അടുത്തിടപെടി ആളെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം കിട്ടിയ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അത് വെച്ചിട്ടൊരു ലേഖനം വേണമെന്ന് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പെടുത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ടീമിനാണ് അവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ആ ജോലി തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു പൊതുവായ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിട്ടിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു ഇപ്പം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പോലെയോ ഒരൊറ്റ സംഗതിയിൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അസാധ്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അനുഭവം എൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എന്താ പറയുക ഈ രണ്ടര ആഴ്ച കാലമാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പത്മനാഭനുമായിട്ട് ഇടപഴകിയത് ആ രണ്ടര ആഴ്ച കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഒടുവിൽ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സിൽ മാറിയത് ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് എനിക്ക് രണ്ടര ആഴ്ച കാലം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വയം എത്തുകയായിരുന്നു ഏതായാലും വളരെ ആദ്യം കുറച്ചൊരു കർക്കശ സ്വഭാവം പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ ഇടപഴകി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് വളരെ കാര്യമാവുകയും അവസാനം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ വീക്കിലി ഇറങ്ങുന്ന സാധാരണ ചൊവ്വാൾ ചോസിനെ കാണും മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൂനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് കിട്ടാത്തോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മൂന്ന് നാല് കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് അയക്കണം പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഇറങ്ങിയാൽ അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പി ഡി എഫ് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത കോപ്പി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഏതായാലും ശരി അദ്ദേഹം അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നോട് വാട്സാപ്പിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞു ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതായാലും ശരി ഒരു ഒറിജിനൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടുകിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര ഒരു ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ അതിന് ചിന്തയിലും സമീപനത്തിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെ ഒറിജിനലായി അങ്ങേ അറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ടര ആഴ്ച കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആ തരത്തിൽ ആ തരത്തിലൊരു എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് അദ്ദേഹം ഏറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശിരസ് നമുക്കുന്നു ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ജോസഫ് ആൻറ്റണി എന്തായാലും അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ
Ya, kekamu. Ah, kekamu. Ya. Ya, thank you. Entah orang macam mana orang ni, it's very very minimal, almost kind of none. Nah, ni pada warna kali tu, he is already a kind of faculty member. By the time he finished his PhD, and he was already a member there as Hindi Christian sir. Nangal, nangal itu baru apa, na almost same year eighty four lah, na pada join juga. Itu ham by then eighty four, eighty three le, tanah PhD kali ni, itu ham faculty ni. Pine anda student base le, ada yang indah irno, but other was, ni anggal subject itu, dalam tu so vast difference. Nian mathematics lah, na, ada ham physics lah, na, pada orang tu jangal interaction tu, na, agak agak indah itu ya, but I knew he was a star. Atre ini kerja itu. Ada kerja ni, pine anda PhD kerja ni, nian post doctor boleh terus orang nak pelajari, ada ham ayu keli ke boleh. Apa pinnya jangan orang interaction baru nanti nak keluar cepat mana. Nana orang le Kerala school le boleh kalau tu Kerala Science Congress ini jadi meeting ya KFRI itu nama. Apa amna Chikuti Vice President E P Keshavdhar naya itu. Ada apa nama? You should introduce Tanu Patina. Then kerana Tanu anda utar ni mana I spent a lot of time with him about half a day talking to him. What is his interest? Is that and, uh, lots of thoughts and that. Amma Anankya, they have a real influence, especially in Kerala elements. Like he regularly visits Kerala and regularly contributes a lot to the Kerala science. And then even after uh, the syllabus preparation, then in all time, regularly Shastra Council, they have visited our entire room. Abira itu kontak dan dia itu, abar ku endi pala work kerum dah jadi dua orang. So, aduh itu nak dedication to Kerala. Aduh, yang recently there was IU Kerala itu ada dia itu. Adilah, nari kerja wife berani itu. He is born as a Tamilian, but he is much more affiliated for the Kerala. Jadi Malayali affiliation ana agit seri enthusiasm. That's something which is very rare for, it's there only for a very few scientists. And the, and uh, there is the explanation, there is the interaction, and the prolific, and the the systematic studies, dedication, you could produce so many works, so many books, which explains a lot of basic things. It is the real contribution. And I came to know only after going back to Kerala in around 2011. But then again, it got cut off. I came back and he was there. And then subject is absolutely very different thing. And we never interacted. I, I really kind of, uh, should say that I mean, whom we miss as a scientist is a big loss. And it was shocking when I heard that. It never expected. It was still in service. And we never expected. Suddenly a news came that he passed away in the morning. And it was really shocking. Yeah. And I hope his theories will continue. Thank you. Uh, so, one uh, question. I think about the donor science. I think like it's all in Kerala School of Mathematics. I think it's a chapter. I think it's a chapter. ഡോക്ടർ <laughs> <laughs> Hello, Ashaji. Welcome. Uh, yeah, take up. Okay, this is un unexpected. Uh, anyway, I want to talk about the first time. I have a question 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 about the first time. Upon the Sudarshana Kanana Kate party very well. So we had many discussions about very thumbly discussion of the Katrikamada Sarah Verdan, the border 
പത്മനാഭനാമിതല ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സുദർശൻ അതിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ ഫിസിക്സ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നടക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയും ഇത് പേജ്മാൻ ലെക്ചേഴ്സിൽ ഇത്രാമത്തെ ഓടി എത്ര ഇത്രാമത്തെ പേജിൽ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ജോബിലാണ് ആളായിരുന്നു പിന്നെ മഹാരാജസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നടപ്പിരിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നടത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്ത മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയ പത്ര റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരികയും പലരും വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ അതും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസിനൊക്കെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസോർച്ച് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പത്ര മലയാള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയായിട്ട് വന്നുള്ള അവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ ഷോക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വർക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ദുഃഖത്തിൽ വളരെയധികം വേദനയുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോപ്പുലർ സയൻസ് റൈറ്റിങ്ങിലും വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു കുറച്ചൊരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നർലീക്കറുടെ ഒക്കെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതിനൊരു പ്രചോദനമായി കാണും പിന്നെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സാധാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇത്രയും നേടിയെന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അത് പലർക്കും റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഉള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങില് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ യോഗം കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്രയധികം രീതികളിലും അതിനെ തുടർന്ന് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് എട്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗിൽ എന്താണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രൊഫസർ ഷാജി ഇനി എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പല മാരക്കെങ്കിലും അന്ന് പ്രൊഫസർ പാഡിയുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉള്ളവർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാവുന്ന സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറ്റോ മതിയാവും ഞാൻ തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പം പത്മനാഭൻ സാറുമായിട്ട് വളരെ എടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ ജോസഫ് ആന്റണി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പം ജോസഫ് ആന്റണി ഞാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പത്മനാഭൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തലേ ആഴ്ചയിൽ പത്മനാഭൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ വിളിച്ചത് ഈ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ജോസഫ് ആന്റണി അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ കോപ്പി കണ്ടിരുന്നു എന്നൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോസഫ് ആന്റണിക്ക് ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് ആന്റണിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോ മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അത് ജോസഫ് ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ അത് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം എന്നോട് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസ്ട്രോണമി സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ ഒന്ന് അത് അറിയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം ഒരു തമാശായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജോസഫ് ആന്റണി എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പേപ്പർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊന്നും അറിയിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം അവർക്ക് മുന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തമാശയ്ക്കാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് പിന്നെ ലഭ്യമാക്കാൻ ഞാൻ ആളുകളെ അറിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പി ഡി എഫ
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള കോളേജിലെ ഒരു ടീച്ചറും ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടി ചെയ്തെന്നാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് എവിടെയാ പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു മാതൃഭൂമിയിലാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കോഴിക്കോട് എഡീഷനിൽ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടും അത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ എങ്ങനെ ഈ ആർട്ടിക്കളിനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഓർമ്മകളുണ്ട് ധാരാളം ഓർമ്മകളുണ്ട് നല്ലൊരു അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പല പരിപാടികൾക്കും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും വളരെ രസകരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വയം കളിയാക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് അതായത് ആളുകൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രസമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ധാരാളം ഓർമ്മകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പോയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തിപരമായി വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു അവസരം നന്നായി പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ സാറിനെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അങ്ങയുടെ പേര് ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നത് എന്റെ പേര് ജോ ജയ്ക്കപ്പ് എന്നാണ് ജോ അല്ല അത് ഇവിടെ ഇതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സാറിനെ അറിയാം ഓക്കെ സാറേ അതെ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വിവരം പറയപ്പെട്ടോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കണം അതിന് മുന്നേ ഈ സ്പീക്കേഴ്സിന് കുറെ കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കണ്ട അതിൽ അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അവരോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഉണീഷിനോടാണ് ഈ ചോദ്യം എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം പത്മനാഭന്റെ തിയറി എങ്കിൽ ഏത് തരം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൊഫസർ ഉണീഷൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്മനാഭൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം കോണ്ടൈസേഷൻ പ്ലാങ്ക് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതും സാധാരണ ലാബറട്ടറി സ്കെയിലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് കോണ്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവറിഡേ ഫിനോമിനൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈവൻ ഫിസിക്സ് ഓഫ് വിഷൻ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഒരു മോളിക്കൂളിനെ എങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കോണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ അത് വളരെ എവറിഡേ ഫിനോമിന ആണ് പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ലാബറട്ടറി സ്കെയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല പിന്നെ പറയാവുന്നത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ബിഗ് ബാങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ഇപ്പൊ കാണാമെങ്കിൽ അതിന് അത് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ലാബറട്ടറി സ്കെയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റും ആർക്കും ഇതിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പത്മനാഭൻ ആണെങ്കിലും അഷ്ടേക്കർ ആണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തിയറിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ അവര് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിലുള്ള പല ക്ലൂ തരുന്ന പല എക്സ്പെരിമെന്റുകളെയും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അഷ്ടക്കറിനോട് അഭയനോട് അഷ്ടക്കറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പത്മനാഭനോട് സംസാരിക്കുമാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വഴി തന്നെ കുറച്ച് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റ
എന്റെ വിചാരം അപ്പൊ ലാബർ ടു എക്സ്പെരിമെന്റ് ദേ ഡിൻ റിയലി കെയർ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് മേ ബി അറ്റ് സം ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ദേ വുഡ് ഹവ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ യാ ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് ആണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കാരണം തിയറിയും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യു കാൻ ഗോ ഇൻ ദി റോങ് വേ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസിനോടാണ് ഹൗ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വൺ ഹാസ് ടു അങ്ങയുടെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മാറ്റർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൺ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഇസ് ദാറ്റ് എ സബ് ഇലക്ട്രോൺ ലെവൽ പ്രൊഫസർ ടൈറ്റസ് മാത്യു ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം അത് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് മാറ്റിയാണ് അതൊരു ഫോഴ്സ് അല്ല ബലമല്ല അത് സ്ഥലകാലത്തിന്റെ വക്രതയാണ് അല്ല ഈ കർവേച്ചർ ഇൻ സ്പേസ് ടൈം ആണെന്നുള്ള ഒരു റീഫോമുലേഷൻ ആയിരുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ അപ്പൊ അവിടെ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി ഓക്കെ ബേസിക്കലി ആ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭീമമായ മാസമുള്ള സൂര്യന് കർവേച്ചർ ഉണ്ടാക്കാം അത് വളരെ ഭീമമായ കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനും അതിന് അതിൻ്റെതായ കർവേച്ചർ ഉണ്ടാക്കാം ആ കർവേച്ചറിൽ കൂടി മറ്റേതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകർഷണ ബലം കൊണ്ടെന്നല്ല എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ആകർഷണ ബലത്തിന് പകരം സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലകാലം വളഞ്ഞു പോവുകയും ഭൂമി ശരിക്കും ആ വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കൂടി നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പുറത്ത് കൂടി ഒരു ഉറുമ്പ് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് നേരെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ആപ്പിളിന്റെ സൈസ് സർഫസ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വളഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് അതിന്റെ അതിൻ്റെതായ കർവേച്ചർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആ കർവേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ അതുപോലെയുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മിമിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അതൊരു ബലമല്ല ശരിക്കും അനുസരിച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതൊരു കർവേച്ചറാണ് ഇനി പത്മനാഭിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും അത് മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് എൻ എമർജൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ആവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജ് കനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് നമ്മൾ കനറ്റിക് തിയറിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം ഹാവിങ് സം ടൈം സം ടൈം സംതിങ് സിമിലർ ടു കനറ്റിക് എനർജി അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് ചെയ്ത് സ്പേസ് ടൈം ആറ്റംസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവറേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എത്താൻ പറ്റും അത് അദ്ദേഹം ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് പേപ്പറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ആ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ആവറേജ് ആണ് പക്ഷെ ആ ആവറേജ് മൊത്തം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഈ സമഗ്രമായ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഫിസിക്കൽ സവിശേഷതകളെ ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ടും അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കോ വരാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും പറ്റണം അത് പത്മനാഭൻ ഒരു പേപ്പറിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഫിസിക്സ് ലെറ്റസ്റ്റ് ബിയിൽ അദ്ദേഹം ആ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡെറൈവിങ് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കോണ്ടം കറക്ഷനും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത് ശരിക്കും ഐൻസ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ചെയ്തതുപോലെ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു സമീകരണം ഉണ്ടാക
ഈ വളരെ അവസാന കാലത്ത് മധ്യമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതുവരെ പുറത്ത് കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഡയറക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർത്തിക് അങ്ങയുടെ അറിവില് അവസാന സമയങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എമർജൻ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ത്തിനോട് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെയേറെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിന്റെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റി പാരഡൈം മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലാണ് ഈ ചോദ്യം എന്തിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ല അദ്ദേഹം കുറെയേറെ മേഖലകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അങ്ങനെയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും പത്മനാഭനെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുറം ലോകം പല ലോക പല രീതിയിൽ പല സയൻസിന്റെ മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ട ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെയും നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അവർ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിങ് ടോക്സ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പത്മനാഭനെ ശാസ്ത്രലോകം ഈ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ അനിൽ ജോണിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അനിൽ ജോൺ പ്ലീസ് താങ്ക് യു നാരായൺ അന്തരിച്ച ലോക പ്രശസ്ത മലയാളി ബൗദ്ധി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭയുടെ ആദർശൂചകമായി സയൻസ് പീപ്പിൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാവിറ്റിയിലെ മൂന്നാം വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര സംഭാവനകൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രബുദ്ധരാക്കിയ ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ് കെ മാത്യുവിനും ഡോക്ടർ സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഡോക്ടർ കാർത്തിക് രാജീവിനും സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു ശ്രീ പാഡിയുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് ഈ തിമന്നു ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ പ്രമുഖർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രഭാഷണം സൂ മീറ്റിംഗിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചവർക്കും ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചവർക്കും സയൻസ് പീപ്പിളിന്റെ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസ